la económica tiene unos actos convenidos con nosotros y el de hoy eh, está organizado por la asociación Tu Santa Cruz. Por lo tanto, la presentación del conferenciante y alguna cosa más de unos minutos, supongo que la dirá eh, don Jesús, que dejo que presente al conferenciante. Muchas gracias. Eh, gracias, señor director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, eh, miembros de la Junta Directiva, eh, académicos, eh, catedráticos, eh, amigos todos, pues para nosotros es una gran ilusión volver a hacer una conferencia dentro del ciclo Tu Santa Cruz y la Ciencia en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Eh, la primera de este año fue referida a Naga, que la dio eh, Wolfredo Wilpret, y la última será sobre Teno en octubre. Hoy eh, Carlos Silva nos va a hablar sobre el Teide, Patrimonio Mundial, 11 años de Patrimonio Mundial, ¿para qué? Carlos Silva es miembro de, de esta casa, de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, además ha sido mucho tiempo miembro de la Junta Directiva también, es licenciado en Biología por la Universidad de La Laguna, es de las primeras promociones de Biología de la Universidad de, de la Facultad, fue el primer presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de La Laguna en el año 2001. Durante 24 años ha sido miembro del patronato del Teide y es un gran divulgador de, de la ecología canaria. Hoy nos va a hablar de, del Teide, de nuestro querido y, y temido desde la época de los guanches Teide, eh, del padre Teide. En Japón nunca se habla del monte Fuji directamente, sino se habla siempre del sagrado monte Fuji. Y yo creo que nosotros, para nosotros es el sagrado padre Teide. Eh, Carlos Silva se caracteriza porque es una persona muy combativa, tanto en la forma de hablar como en sus diferentes eh, artículos. Si el eh, gran científico español Valentín Fuster dice que el corazón sirve para dar cantidad de vida y el cerebro calidad de vida, yo creo que hoy Carlos Silva nos va a hablar de cantidad y de, y de calidad. Eh, tenemos aquí también muchos montañeros, algunos han escalado el Teide más de 500 veces y yo creo que ya sin más, pues hablar de si ha sido o no importante la sesión de los parques nacionales al Teide y de, de, de diferentes aspectos los dejo para, para Carlos Silva para que nos hable de, de la conservación y del cuidado y de si han sido fructíferos estos 11 años como patrimonio mundial de la humanidad. Gracias. Director de la Real Sociedad de Amigos del País, Presidente de Tu Santa Cruz, gracias por invitarme. Al público, gracias por estar, no haber seguido un cuarto de hora es inadmisible, pero es un problema que se pudo poner en marcha. El patrimonio mundial, el para qué, el planteamiento que hago no es tanto definirme, sino en algunos casos presentar los problemas para luego llegar al coloquio. Todos juntos somos insuficientes para encaminar los problemas que tiene el Parque Nacional. Debía ser un tema amable. No confundan esta imagen con la campaña del Camildo, en que se lleva a la punta del Teide, los montañeros lo apoyan con un documento interesantísimo, en que dejan las cosas claras desde la experiencia de los montañeros de las cosas que hay que hacer. Sino, este que debía ser un, un tema amable, el de los parques nacionales, hay que pensar que es un tema en que necesitamos ayudarnos unos a otros. A mí me ha parecido absolutamente siempre potente 
luchador y esperanzador a Luther King. Con esta frase, si sé que mañana se acaba el mundo, yo planto un árbol. Ese sentido de convivencia con las generaciones venideras, con el planeta, eso es lo que ha hecho que derechos de personas más pigmentadas que yo y que los que estamos aquí presentes, se les empiece a considerar y todavía no se han conseguido esos derechos. El éxito de insistir, eso lo hacíamos hace 20 años, 30. Ahora ya hay otro planteamiento totalmente diferente. Hay una cultura de gran comunicación, de transmitir cosas, pero de poco ensamblar la comunicación entre las personas. Son las venas o no son las venas, se cuentan las cosas y este, el sacarse la foto haciendo algo excepcional o íntimo, es el pan de cada día. Y ese es un centro de atención porque ahí hay grandes puntos de agresividad. Ustedes, cada uno tiene una propia orientación de lo que debe ser el Teide, la convivencia, lo que debe ser, en esencia, el futuro de las islas. Con unos planteamientos más directos, la imagen que tiene usted a su derecha en la parte inferior, o con más historias, donde incluso pueden ver esa cruz cómo manda hacia el mundo del oriente, hacia el mundo de las cruzadas, toda esa complejidad de la historia. Hay que establecer el diálogo y hay que tirar la moneda, pero en lugar de tirar la moneda a cara o cruz, la propuesta a la que yo me sumo es poner la moneda de canto. De tal manera que algunas cosas en que yo presentaré, si me preguntan la postura, la comento. Y habrá otras personas que tendrán otra postura. El oírnos es lo que nos ayudará a tener soluciones. Porque la pregunta que yo lanzo, eh, clara y limpia, ¿estamos a la altura de gestionar el patrimonio mundial? Canarias tiene más patrimonios mundiales que un montón de las naciones que pertenecen a la Unión Europea. Tiene más parques nacionales que muchísimas zonas. ¿Estamos a la altura de gestionar eso? ¿Debe ser un objetivo turístico? Ese será el final de la despedida mía. Y aquí hago una frenada. Nosotros, gracias a un euro diputado conejero, catedrático de la Universidad de La Laguna de Derecho, y que estuvo de eurodiputado un montón de tiempo. Consiguió que Canarias no pagara el canon de dióxido de carbono. Si a nosotros nos ponen el canon de, de dióxido, los billetes suben algo, pero estamos trayendo un turismo que lo mueven los operadores que una subida de 5 euros, de 10 euros, que podía ser un impuesto verde, para atender todos los espacios de Canarias y prestar los servicios a Canarias les puede refrenar. Pero si nosotros tenemos conciencia de que podemos liderar la Macaronesia, donde hay un Estado asociado, que es Cabo Verde, donde somos las zonas ultraperiféricas y donde somos la mejor reserva de espacios naturales de Europa. Europa no tiene mejores parques nacionales que nosotros, en cuestión de calidad geológica o biológica, porque han tenido guerras a porrillo, han machacado todo. Hay algunos bosques en Francia en que envolviendo esas raíces hay miles y miles, cientos de miles de toneladas todavía de la Primera Guerra Mundial que todavía no se han utilizado. En cambio, si nosotros planteamos de una manera en que si queremos crecer tenemos que preguntarnos qué es lo que podemos negociar, qué postura podemos tener o simplemente lo que vamos a hacer es tener títulos y que venga un turismo a visitarnos. La letra es pequeña. El mensaje era potentísimo. Pero fíjense la fecha, 2009. El Parlamento, por unanimidad de todos los grupos, propone 
no de ley, una proposición no de ley, de crear la Agencia Canaria de Parques Nacionales, donde es compatible que el ordinario, la ordinaria gestión la puedan hacer los cabildos. Pero hay una política, hay una orientación, hay una compensación entre las zonas de los parques nacionales. Eso se ha dejado enterrado. El por qué, si quieren luego, entramos en ello. Y aquí nos tenemos que interrogar quién gestiona a las personas. Esa imagen de la parte superior es una manifestación. Nunca se había cuestionado tanto una sentencia de un tribunal como la de la manada, en que se han metido y el presidente de la Justicia Superior de Navarra se critica, pero luego ha sido tanto que se están planteando qué cambiar. Es decir, cuando la gente reaccionamos ante cosas que antes no se criticaban, hay nuevos puntos. Y lo que yo les planteo, sin decantarme por ahora, ¿quién es más la casa común de todos los canarios? ¿El Parlamento o los cabildos? ¿Somos canarias o somos ínsulas en que cada uno va por su lado? Eso es un planteamiento que debemos abordar en bastantes sitios. Y este podría ser, director, un buen sitio, con todos los años que llevamos debatiendo aquí cosas y cómo se han ido avanzando, un punto claro. O Canarias o Islas, cada uno por su lado. ¿Qué es lo que puede tener futuro? ¿Y quién es más la casa común? En lo que yo voy a presentarles, tanto en problemas del público como de instituciones, será la punta del iceberg. El 90% no se va a ver hoy, si no, los voy a plantear. Enganchamos temas y empezamos a enriquecerlos, entonces hemos hecho aportaciones. Seríamos capaces de conocer los problemas y lavar en casa lo que hay que lavar. Hoy hay que llevarlo a los tribunales. Ya haré yo referencia a algunos tribunales donde he asistido o he provocado algunas acciones. O bien, y aquí vuelvo a la manifestación frente a los abusos de la manada, en que se están llegando a Europa, a las instituciones europeas, otras vías y están saliendo normas antes que nosotros demos soluciones. Y una de ellas va a tocar al Parque Nacional del Teide. Todos nos quedamos parados cuando vimos esta imagen. Anecdóticamente, ese día, antes de que se precipitaran las cosas y antes que se precipitara la presencia de esta persona que lleva de una manera indigna el tricornio, se iba a discutir una de las leyes, en concreto la de Garajonay, cada una de las leyes de los parques nacionales, pero dejando eh, el motivo de esta foto, sí quiero que se fijen en la persona que está a la derecha. Con respecto a el tricornio, Sabino Fernández Campos hizo una de las cosas que dio un giro radical a la situación de aquel momento. Esa frase que muchos de nosotros identificamos, ni está ni se le espera, solucionó. Pero yo me voy a la de abajo, a la de Modesto Fraile Pojade, primer vicepresidente de la mesa. A mediados de la década de los 70, se revisa el segundo informe sobre el turismo de España, se establecen comisiones y cuando se hace la lectura, Dice el presidente, en ese momento, gobernador civil, ¿hay algún, algún comentario para aprobar el documento? Hubo un biólogo, levantó la mano, pertenecía a una de las comisiones, y dijo, en tal comisión, en tal página, se dice, ven esta imagen, gracias a esa conversación, la línea que tienen es la del teleférico, pero yo lo que quiero es que se fijen en la gran colada negra que termina debajo, se abre 
en esa zona había una propuesta de imitar a un volcán para que fuera un restaurante con grandes cristaleras. Se llevó a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, allí se frenó y en otra comisión salió el tema. Y a lo que se refirió el, el presidente y en aquel momento eh, gobernador, le preguntó al presidente de la Comisión de Ecología, ¿eso es cierto? Dijo que sí. Dice, pues quítese esa página y ese acuerdo. Empezamos la transición y las cosas se argumentaban y se ganaban. Ojalá que la libertad y la justicia vivieran y dieran fruto juntos. Hago un pequeño paréntesis. El sanatorio. El sanatorio en el primer plan rector sale como suelo urbanizable y con un tiempo que si no se hacía había que desmontar. En los 11 años que se lleva de patrimonio mundial, para los muflones, especie introducida, agresiva, se han gastado medio millón de euros, que es la cantidad que se tenía prevista para desmontar estas obras. ...1984-1992... ...yo tengo la suerte de tener... ...amigos... Eh, ...abogados... ...de diferentes grupos... ...de un grupo conservador... ...a un grupo de los más contestatarios... ...que me han aceptado... ...defender propuestas... ...esta propuesta... ...de que no fuera suelo urbanizable... ...el sanatorio... ...empezó en 1984... ...y lo que se discutía es que si un ciudadano tenía derecho a presentarse, porque no tenía intereses directos, tú te presentas y reclamas cuando se está metiendo en tu propiedad. Entonces, no se pensaba que los parques nacionales son de todos. Se va recurriendo hasta que lleva al Tribunal Supremo del Estado. Ninguno entró en el fondo de la cuestión, sino si se tenía derecho a presentarse o no presentarse. Y le daban la razón a la... Eh, a la propuesta del de plan rector. Años más tarde, sale en la ley en que no se puede construir, no puede haber suelo urbanizable en los parques nacionales. Ese es el problema que ha tenido Gran Canaria para que la parte de la cumbre que querían que fuera parque nacional no lo pudiera hacer. Lo que sí podría ser sería un parque como Anaga, como Teno, pero no nacional. Luego ya veremos por qué eso de parque nacional... Eh, si es compatible con el turismo, si qué es lo que es, qué es lo que ha hecho la administración. Pero miren, una de las personas que más divulga la historia cotidiana de la Orotava escribió esto. Lo tiene en, en letra grande, quizá ya que está hecho, refiriéndose a las partes de sanatorio, ¿por qué no se hace, bueno, para los montañeros, para... Porque cuando hay una tradición de beneficio personal y no se pone en beneficio de la mayoría, eso puede haber ruido. Entonces, el tiempo, fíjense, del año 84 al 92, pues eso, si no le damos solución en tiempo, hay intereses que prosperan. El té del orgullo, conocer. Voy a hacer un pequeño paréntesis divulgativo. A su izquierda ven la subida ancha de Montaña Blanca y ven ese color que los que nos hemos criado en la laguna o siendo Santa Cruz han tenido el acierto de probar la tarta de yema tostada de Echeto. Dirán, ay, mira, tiene ese color. Pero si se fijan un poco más abajo, tiene otro color claro. Ahí hubo una explotación minera. Pero en las minas de San José todavía es mejor. Ven la parte de ese color de yema tostada y otra que la ven de color verde oliva, de la piedra pome. ¿Y por qué? Porque durante largos periodos lo, la radiación potentísima que hay en la zona del Teide, para mí yo hablo del Teide, 
el tema de las cañadas. Eso es otro tema de discutir, de palabras, de confusiones. Allí se ve muy bien. Pero ¿por qué llego yo a esto? Miren, la parte inferior izquierda, ven, que ocupa menos, eso ha sido remodelado porque ahí tienen un resumen clarísimo de la situación. La lentitud, por eso les puse yo un tema chiquitito antes. A principios de los años 80, que hay que analizarlo, porque desde el mundo del de ecologismo aparece el Partido Verde, cómo se hacen concesiones que no corresponderían a haberlas hecho en la época, pero bueno, eso es para otro momento. Se encadenan en la parte superior. El alcalde lo apoya, no hay concesión de movimientos de tierra, se presenta fuera de plazo la renovación y se valora desde el icona cuál es el daño que se le hace a la persona que tiene la concesión. Era menos de un millón de pesetas, ochocientas y pico mil. Miren, fue tan largo el proceso y el padre del derecho administrativo de España y parte de Europa actuaba como abogado y los jueces todos habían sido o directamente alumnos de ellos o de sus escritos. Miren, la administración pública pagó más de 650 millones de pesetas por indemnizar ese tema, que no llegaba a un millón. También se hizo en Covadonga con la bauxita, y eso fue el que, el que lo marcó. Pero no se ajustaba a derecho, pero la, el conocer las, re, las leyes del maestro de los maestros, que es García Enterría, se hizo que 600 millones de pesetas. ¿Por qué llego a este punto? Ahora, y conecto con aquel de el, del teléfono, las redes sociales son un tema potentísimo. Prosperan más las mentiras que las verdades. Meter determinadas cosas en las redes es perder el control de ellas. No el control, sino el diálogo de cómo hay que buscar soluciones. Por eso hay que dialogar y no perderse en disquisiciones. Se celebra el décimo aniversario, se presenta uno de los medios de, de comunicación y vamos a acercarnos. El Teide, Patrimonio Natural de la Humanidad. Es patrimonio mundial, es patrimonio de la humanidad, como en este caso te los ponen los dos, y no digamos el servicio de correo, en qué cambia a lo largo de los años las denominaciones. ¿Cuál es la historia? Ahí tienen ustedes el diploma del Teide, y puesto en tamaño mayor, y que es patrimonio mundial bien natural. ¿Por qué esta confusión entre patrimonio mundial o patrimonio de la humanidad? Yo me sumo a las personas que hacen este tipo de análisis, que es una ideología de tradición judeocristiana, nosotros hechos a imagen y semejanza del Creador, yo todo lo que haga, tira para adelante. Esa filosofía es la que en los 50 últimos años nos hemos cargado todos. Solamente en los 10 últimos años se ha producido más plástico que en todo el resto del siglo XX. Yo tengo que estar por encima de todo. No hay cosas que se puedan respetar. Yo lo hago. Pero, en inglés, yo pertenezco a esa población, como los presidentes del gobierno de España, en que no sabemos inglés. Por suerte, varios compañeros y compañeras de mi promoción aprendieron inglés y así han podido demostrar su saber hacia afuera y aceptar el anterior. Pero World Heritage no es nunca patrimonio de la humanidad. Debajo en rojo lo que tendría que escribir. Lo tienen ahí en chino en italiano, en todo. Y UNESCO siempre lo que pone es patrimonio mundial. Y si se fijan en el logotipo de la laguna, porque ese logotipo tiene una simbología, para no invertir tiempo en ello, pero en todo es patrimonio mundial. Y siempre le lanzamos en esa confusión de que somos los creadores. 
No, no, está, está bien. Lo que voy a hacer ahora, gracias, cuando se pide colaboración, cuando se quiere sumar cantidad de gente que está en silencio, aparece, como están apareciendo ahora las manifestaciones de los jubilados que nos manifestamos en el año 69, no en el 68, nosotros nos enteramos, al menos en Canarias, un año más tarde. O con el tema de la manada. Yo ahora les voy a, a invitar a que durante 50, 70 segundos les voy a pasar imágenes y muevan sus recuerdos, sus encuentros con el Teide. Yo no hablaré durante ese momento, para que entonces con esos recuerdos poder seguir avanzando en la segunda parte. Seguro que les han venido muchas vivencias y cuando ponía la brújula, cada uno con diferente orientación, todos en contacto con el Teide tenemos vivencias. Esta lo he dejado tal como es. Confuso, ahí se ve un... En la parte de arriba te dice, acorde a la legislación internacional, lo que son los parques nacionales. Pero en el tercer párrafo, y en lugar de ahí cojo otra acción más potente, que fue el congreso realizado en la Vía Lorotava recientemente, el año pasado, de parques nacionales y turismo sostenible. Y te dice, de aquí se deduce el interés turístico de los parques nacionales. Eso es del texto de la ley, eso es de la política del organismo autónomo y se los dejo en el aire para que cada uno se posicione recordando lo que vio en el Teide, lo que van al Teide, no nosotros, cuatro millones y cuarto, no a las nueve y cuarto, cuatro millones y cuarto. Aquí nada más que veremos algunas cosas. Si somos capaces de abrir un paréntesis y sumar para hablar del TID, para aportar, entonces pueden tener futuro nuestros parques. Vamos a hacer una olimpiada de parques nacionales. Mire, ven en la parte inferior en que hay una separación del de color azul de los anillos, la historia de, de los anillos, por qué tienen esos colores. Ahora se identifican con continentes y en la primera Olimpiada no estaban los continentes. Pero para no meternos en esa historia, lo que he querido representar es que el plástico que flota en los océanos es más grande que Portugal, España, Francia y ahora es más grande que Estados Unidos. Y vamos a hablar de una idea en que les voy a hacer una pregunta. Tenemos cuatro parques nacionales. ¿Debemos tener un quinto? Yo creo que sí. Pero no como está planteado. No sin Canarias. Cuando estuve hablando con el director del ente, en privado, dijo, yo, tal como está planteado, me opondré a que salga de esa manera. Y entonces me dijo... Pues eres un antipatriota. Antipatriota, 
la sentencia del Tribunal Constitucional que van varias autonomías y por eso pasan de la gestión del Estado a las autonomías, no creo que permita una gestión de un parque marino llevado solamente por Madrid, porque entran aguas no autonómicas, sino aguas del de Estado. Mire, o se hace una cogestión, y este puede ser el paso, hace 20 años algunos de los parques nacionales querían entrar en cogestión, es decir, con la administración del Estado, con fondos, entonces yo desde luego de esta manera me sumo a que tener un parque nacional marino que está a palmitos de las aguas comunitarias de Canarias, de la Comunidad de Canarias, y que se gestione de fuera, eso es un modelo que no comparto. Y como hay una sentencia que tampoco me convence, que esté en manos solamente de, de las comunidades autónomas, es o se cuenta con Canarias, hay una congestión o no es puesto. Los que lo comentaba de la importancia. Miren, aquí estamos unas cuantas personas, permítanme la muletilla nuestra, que hace décadas dijimos, coño, ya somos más de 3.000 millones. Hoy, los chinos, es la mitad de lo que éramos todo el continente todos los continentes antes. Nos hemos duplicado y la cantidad de residuos, ahí los tienen, eso que ven que no es azul, son las toneladas que hay por millones de basura. ¿Qué quiero llamar la atención? No es defender los parques nacionales porque es bonito, porque los parques nacionales, investigándolos, pueden darnos soluciones potentísimas. Me vuelvo a la violeta. Una planta que está en Saorra, en Piedra Pome, congelada, luego crece, pasa a temperaturas de 30, 40 grados. Conocer esa fisiología seguro que nos acerca a la congelación en hombres frutales. Y no vean entonces lo que eso significaría. Y si no es esa planta, es otra. Y si no, da unos aspectos que o con otros lugares donde se puede investigar en los parques nacionales que están menos degradados que en el resto se puede avanzar. Dejarles una cosa clara, el 70% de los millones de toneladas de basura están en los fondos marinos, el 15% flota y el 15% va a las costas. Pornografía, bueno, miren, yo hace años que al director del Parque Nacional le mandaba, normalmente... Al principio eran casi rusas. Esta, todos la conocemos. Hay una eh, filmación, una felación en eh, las Teresitas. ¿Por qué saco esto? Hombre, por decencia social, tapo el nombre de los concejales, pero lean lo que dicen. Hombre, pues nos están haciendo una promoción. Aquí todo es promoción, aquí todo vale. Pero el tema lo saco porque es una síntesis de cuál es la situación real. Se da esta filmación en las aguas. Y como no soy competente, yo el ayuntamiento en las aguas de las Teresitas no puedo intervenir. Otra concejal dice, hombre, no se puede hacer nada porque nadie, nadie ha denunciado el caso. Miren, nosotros pertenecemos una parte de los que estamos presentes en que si veíamos una pelea no pasábamos puesta y si había una mayor agresión no pasábamos puesta. ¿Por qué fue tan bueno los carnavales de 1971 hasta principios de los años 80? Porque todo el mundo se abría, ya yo deja eso para luego. Nos oponíamos a cosas que dañaban al resto, que en una playa porque nadie lo denuncia, puede haber filmaciones de pornografía. Por supuesto que esta gente también las hizo de, eh, en el Teide. Y le manda un escrito que agradece que se lo haya tomado con humor el ayuntamiento. Y que lo quitan. Miren, yo he seguido buscando y está colgada el tema. Y yo no soy un timorato, sino que he puesto este ejemplo para que quede claro la situación 
de la Administración. En esto no soy competente, en esto no llego, si no hay denuncia, y entonces qué garantía tenemos de que se hagan las cosas correctamente. La parte inferior izquierda. Todos, yo creo que casi todos conocen ustedes lo que es una vacinilla. Y hay usos incompatibles. Si yo quiero comer una garbanza, salvo que quiera ponerme snob en una fiesta surrealista o esté borracho como una cuba, yo no voy a comer unas garbanzas en una vacinilla. Lo como en su sitio. De la batucada, miren, yo rescataré, porque el único que lo ha dicho es el Fidio Alonso, lo ha escrito, en que el carnaval empieza en la calle por los estudiantes, por los universitarios de La Laguna, entre la que estamos algunos presentes en el año 71, y fue gracias a las batucadas. Yo soy un entusiasta de las batucadas, pero fíjense en la parte derecha inferior, en medio de la naturaleza. Algunos de ustedes dirán, hombre, menos mal que no han llegado. ¿A dónde? ¿Quieren ustedes pinchar en ruta de Tenerife? Vamos de batucada para San José, a las minas de San José, no dicen las minas de San José, para el Teide, es decir, Aquí el que quiera pone la vacinilla para los demás, no para orinar, sino para cosas que no son. Luego, el teide está en que cada uno hace lo que quiere. La libertad tiene unos límites de las leyes, de la convivencia. Deben convivir, no que cada uno hace lo que crea. Estos son los propietarios del Parque Nacional. Me van a permitir que me dirija a mi presidente de perdón, a mi director de la, de la Real, porque este es un guiño que yo le hago. Estos son los propietarios. Ahora lo podrán entender. Un espermatozoide se acerca a un óvulo. Las generaciones venideras son los depositarios de la propiedad de los parques nacionales. Y siempre serán de los que vengan. Y hay que garantizarles el derecho a la belleza, sí, pero el derecho a la información en esos ecosistemas que todavía funcionan o manifestaciones geológicas que nos hablan absolutamente de cómo ha sido la historia de la Tierra. Y les hago un paréntesis. Si yo digo los Juegos del Teide, nadie, porque lo sabemos, bolas de acreción, va bajando una colada, empieza y como las bolas de nieve se va crece, creciendo. Miren, hay cosas preciosas, magníficas en el Teide, que hace 30, 40 años, 20 años, no eran importantes para los geólogos, eran cosas pecata minuta. Y se enteran y ven muchas cosas cuando el Teneguía y cuando Jorge Perdomo con Cristina García Ramos filman y entonces entienden un montón de procesos. Entonces, desde los grandes movimientos geológicos para que el Teide esté donde esté, o las pequeñas situaciones, es la investigación. Sin investigación no vamos a ningún sitio. Eh, pues eh, me he quedado yo enganchado con esta imagen. ¿Qué pasa? Que todo el mundo tiene derecho a hacer lo que quiera. Esto es una, un montaje. No mío, sino un montaje puesto. Si nos asomamos en esto, casi todo el mundo fotografía para los taginastes. Pero... Toda la riqueza geológica que hay ahí, que la propuesta del Cabildo a través de su plan de uso integral, pues, bueno, que la gente lo vea. No, no. La administración pública debe facilitar ese conocimiento a la población, que es su derecho, para que entienda qué es lo que hay ahí. Y se invierta de una manera potente en investigación para conocer cómo funciona el planeta. Pero claro, llegan las 16 horas, las 17 horas, y en el Parque Nacional puedes hacer lo que quieras. Es más, hay algunas empresas que uno dice, hombre, si yo cojo tal cosa, la multa... No se preocupe, las multas nunca se las van a cobrar. Y yo, es una invitación a que nos sumemos para que nuestro Parlamento conecte con el Congreso de los Diputados, el Congreso de los Diputados con el Parlamento Europeo y en un plazo de meses, si se pone una multa, se cobra. Y no, ¿recuerdan aquella pintada en el Teide que hizo un participante de la Blue Trail? 
ochenta y tantas pintadas y que a lo mejor se lo cobran, no se lo cobran. Él dice, no, no, ahora yo estoy viviendo en Venecia, no se cobra. Que se dice que si esta espiral tiene que ver, hombre, está muy pisoteada por el centro, está muy bien hecha, se han movido muchas piedras, es que si eh, se localiza quiénes son, le podemos poner una multa de hasta tanto. ¿No? Es que lo que tenía que haber pasado, cuando hay gente que ve eso y dice, oiga, eso no se hace, ¿Qué hay detrás de esta, de esta imagen? Una campaña de amabilidad del turismo, de amabilidad del cabildo, de amabilidad de convivir en la naturaleza. Esa es la información pública. Reglamento de servicio del sistema integral de uso público del Parque Nacional del Teide. Y lo que no se explica es que en ese uso integral no forman parte de este servicio ni el teleférico, empresa privada. Hombre, el Cabildo tiene una cantidad de acciones importantes. Y el refugio, que es absolutamente público, propiedad del Cabildo, que se le ha pasado al teleférico para que lo gestione. No, no, estos no entran. Y en servicios gratuitos y servicios de pago, aquí es donde me erizo. Y no lo, puedo, no lo puedo ocultar. ¿Qué es lo que sucede? En el Teide tiene que funcionar la capacidad de carga. Podemos distribuir 4 millones si metemos informática y unos guaguas van a un sitio, otros a otro, a lo largo, no de todas las horas concentradas, ni habrá tanta combustión mientras no hay coches eléctricos, ni habrá tantos problemas. Pero que esto lo lance el cabildo me parece durísimo. Está en letra grande al final, que el, lo de cobrar será un, menisco, un mecanismo regulador de la capacidad de carga. Que yo, por aparcar cómodamente, me cobren 15 euros. Que el otro, eso va a quitar la capacidad de carga. Esto da lugar a otra cosa. Y vamos a analizar alguna campaña. Sí a las dos imágenes de la izquierda. Familias, en este caso, pues no sé si son familias o no, pero son eh, personas que se, se les contrata por una serie de fotografías y van ahí andando. ¿A qué digo que no? A esto. ¿Son ustedes capaces de compartir con una persona que no esté aquí qué es lo que está mal ahí? En este caso, a la izquierda. Se fijan que van andando la familia. A la niña, se la, por menos edad, como si fuera un niño, se le lleva la pela, magnífico. Pero ven por dónde van caminando, fuera del sendero. Y esta es la campaña oficial del Cabildo. ¿Cómo vamos a nosotros a quejarnos? En este caso, por la silueta, ven la vereda detrás. Puede ser que puedan ir cuatro personas. En la ruta de las cañadas van cuatro personas. Meto. Un dato, un dato que desgraciadamente fue compartido en una última subida con menores de edad, con síndromes, con discapacidades. Las personas adultas que fueron a esa campaña vivieron algo para ellos emocionantísimo y vivieron en directo, estando presentes los responsables, los tres responsables en el tema del cabildo, en que cachas, entrenándose posiblemente para la Brutal Trail, les dijeron, mire, frenen, espere un momento, que venimos con un grupo de personas con discapacidades. Siguieron empujando. Mire, a mí hay alemanes, senderistas que me han dicho, señor Silva, nosotros podernos organizar muy bien, pero... Estamos saturados de que vayamos por, la, por ejemplo, la Ruta de las Cañadas, así en grupo, y vengan atletas y nos empujen. ¿Tienen derecho a hacer eso? ¿El deporte al aire libre es eso? ¿Tienen derecho a estar, es compatible con el Parque Nacional? 
Esa es una invitación que, de, que dejo. Ahí tenemos la zonificación del Parque Nacional. Una zonificación con problemas muy fuertes. Ven esa parte azul, la que más ocupa son los acantilados, los riscos de la pared que es limítrofe a las cañadas. Una zona de máxima protección con un sitio de uso controlado es difícil, pero por la forma del tedio no se puede hacer. Pero casi todo es de uso restringido. Y veremos cómo en los últimos años, por la Blue Trail, Teleforo Bravo no quería llevarme, nada más que me llevó una sola vez, ni a Pico Viejo ni a las narices del TIF. Ese es un sitio muy sensible. Miren, hay gente que sabe mucho más que yo el Estado y lo que sería bueno es que lo evaluaran. Porque ¿quiénes deben evaluar los impactos? Los montañeros, no las personas que se han dado de alta de montañeros para tener el seguro y lo que van a hacer a corretear, perdón, a correr, a entrenarse como macizos. Miren, debajo de, de la cota 2000, no arriba. Luego, esa zonificación que ahora se está revisando, no se respeta. Les voy a poner dos casos. Un caso de un grupo absolutamente generoso. Hace una serie de diapositivas, te explica dónde va a ir y te da estos consejos para que alguien que lo lea esté orientado. Le habla de que se cubra la piel, le da todo. Cuidado con el sol, es fácil. Este día nos dirigimos al Parque Nacional dejando atrás el centro visitante. Yo he censurado los sitios para que no se identifique, que es una tontería, porque si entran a este sitio está, col está colgado. Pero como esto, no solamente con ustedes lo comparto, sino que además se está grabando y posiblemente se cuelgue, no quiero que divulgar más sitios, por eso se queda eh, censurado. En esencia, te dice por dónde van, pero es mucho mejor eh, las palabras. Ven en la parte... En la parte izquierda superior, ven muy poco que hay un coche, es donde lo dejan. En vez de dejarlo en el aparcamiento, lo dejan más cerca, suben. Lo que he puesto a la derecha es censurado porque si no se identifica clarísimamente el sitio. Y empiezan a subir y te lo describen. Primero hay dificultades, luego pasa, hay que ir con cuidado porque hay obsidiana y van al fedro protegido desde los años 20 del siglo pasado. Debajo, esa, esa rama caída me recordó, y hay una sensibilidad de reutilizar material de la naturaleza, pero hay cosas que no deben sacarse de donde están, y eso es de los parques nacionales. Para que vean con detalle, cuando han hecho eso orgullosos, ¿qué es lo que hacen? Lo que hemos hecho algunos, y yo me avergüenzo, de haberme subido 10, 15 años al Drago Dicó para hacerme una foto. Como aquellos que han tenido experiencias en el Seminario de la Laguna, para fumarse el cigarro se iban al Drago en la parte superior. El Drago no es un árbol, no tiene madera. Dentro es como un estropajo muy, muy denso, y ahí como si fuera una carne de melón blanca que no tiene tanta agua, el pisoteo lo va rompiendo. Y bien el peso del agua, o haber roto la base, hace que el brazo se caiga. Luego, por muy centenario que sea el fedro, nadie se debe subir. ¿Te acercas? Bueno, pero subirte, pero como no hay vigilancia, pues ahí se queda. Luego sigue describiendo los pasos que hay obsidiana, vean la figura de la derecha, es gente que tiene gusto para la fotografía, y lo que está censura debajo es porque corresponde a la censura de la parte inferior izquierda, en que te dice qué planta hay y en qué peligro está. No lo voy a nombrar para no seguirlo divulgando. Y es de las que está, pues bueno, es, dejo el coche, hago esta subidita, me hago la foto y luego vuelvo. Por eso decía que los WhatsApp son los grandes peligros. El retorno, claro, 
el TID sirve para todo. La nieve. Yo lo más que he visto es agua nieve, porque siempre nos echan del TID. Y cuando he estado en otros sitios nunca me he coincidido en nieve, pero a nosotros nos entusiasma la nieve. La cantidad de residuos que dejamos, puertas de neveras abandonadas, de viejas, se llevan y se tiran allí. Y lo más peligroso, por eso quería no perder la referencia del mar, en los anoraks que tenemos nosotros de calentitos y de plástico, hay micropartículas de un milímetro de menos, de dos milímetros, que al lavarse van al mar, al ir al mar los filtradores se lo toman, pasan a las sardinas, a los atunes, pasan a nosotros, pues ese corcho blanco redondito ahí se deshace y son miles de esas esferas que se quedan ahí en el teide y seguramente serán ingeridas por algunos insectos, más de 1.500 en el teide. Y aquí voy a jugar un poco para hacer un, un seguimiento de la atención. Ahí tienen unos jóvenes, hacen un, hacen un perfil de ellos interesantísimo, van entusiasmados a las, ne a las nieves, se mueven, pero yo rescato algo del folclore. Dices que no la quieres ni vas a verla, pero la veredita no cría hierba. Eso es el dicho. Y si yo le pregunto a los abuelos, dirán, es que esa veredita, lo que hay que hacer, como hay que hacer en otro sitio, palabra de cuatro letras para plantar. ¿Qué hay que hacer antes de plantar? Arar. ¿Para qué? Para aportar aire al suelo. Pues miren, que Montaña Blanca se pueda esquiar con una basurilla de, de nieve, donde crece la violeta del Teide, aprisiona. Hay otros sitios en que se puede, vamos, esquiar maravillosamente. Los Alpes, y nos vamos para allá. Y algunas personas extraordinariamente buenas, esquiadores pudieran, controlados, para que estén entrenados como parte de la Guardia Civil, cuando hay nieve suficiente y en determinados sitios que es peligroso, pero no dejar el sentido que cualquiera lo puede hacer. Desde la mar hasta la cumbre, oh, otra canción emotiva, o oh, el manto a la Virgen de Candelaria, desde la cumbre hasta la mar. Miren, ese itinerario, si ustedes se meten, y ven filmaciones de algunas personas, lo que hacen por ahí, aparte que para algunos lo hacen bien y es durísimo, es un tema a calificar. Les presento el segundo caso. Desde la arena hasta la cumbre. En este caso ellos paran en el refugio. Fíjense en ese que lo marcan años más tarde, porque les gustó mucho, donde tiene la flecha, cuando caminamos por el ancho que hay para vehículos en Montaña Blanca, vamos a un ritmo normal y nos vamos adaptando en eso. No, no, ahí acortan, hacen senderos, mueven toda una serie de materiales y a mí sí me gustaría leer un informe de esa evaluación cuando la Blue Trail funciona. ¿Y qué impacto tiene o no impacta? Aquí ven, a su derecha, notan el sendero. Pero la gente que va a sacarse la foto no respeta, va acortando sitios, ¿no? abriendo nuevos lugares. Y luego, una vez que está en el refugio, han dormido. Por cierto, las fotos que se ve, una de las personas sin haber leído las recomendaciones del grupo magnífico que identificaba especies en peligro de extinción, pero que no evaluaban el impacto de su información y la cantidad de gente que podría ir detrás. Rojo, como cuando los ingleses se ponen en la costa, ya se ponen cremas puestas de la, los rayos ultravioleta en pantalón corto para ver amanecer. Pero esa es una persona pero fíjense toda la bajada y eso que bajan hacia las narices del Teide, que no es un sendero tradicional. 
Fíjense la flecha que tengo a la derecha. ¿Notan esa mancha? Yo les invito a que luego, lo digan en público en otro momento, ¿qué pasa? Porque esa mancha, fíjense que está a la altura de los gorros, ahora está más arriba. Esto es pico viejo, zona de máxima protección. Sería curioso saber por qué esas paredes volcánicas suben, o a lo mejor tienen otra solución, que es que los visitantes han bajado al fondo y no respetan ni una zonificación como es Pico Viejo. La flecha. ¿Notan esa flecha por las narices del Teide que va bajando, que deja la señal? Veredas que Teleforo, en las épocas que hablamos de las narices del Teide, tuve la suerte de compartir con Cuscoy y con él, pues, ocho años en, en los patronatos. Luego he estado en Garajona y en otros en esos 24 años. Pero fíjense en las espaldas. Quien se ha movido, y se movía cuando éramos jóvenes, y para cortar camino, que después era un disparate, la cantidad de material que se pone en marcha. Estos vieron que por aquí acortaban y entonces estamos dejando que en sitios exquisitos se fijan a la derecha que esa señal a la a las narices del Teide, baja hasta el fondo. O sea, la gente no es que pase al lado para verlo, sino que baja, que lo erosiona. Esta foto nos habla de la riqueza. Yo reconozco que cuando leí el proyecto de el Teide como patrimonio mundial, me dolió, y se lo dije a, a uno de los grandes maestros, Martínez Epizón y a su equipo, pero ¿cómo que el teide tiene veladura vegetal? Y efectivamente, lo que predomina es el volcanismo. Es una de las mejores cátedras del mundo. Ya lo dijimos en 1980. El maestro, Vilpred, y yo, que en aquel momento era la cajita turrón indo, lanzando mensajes. Bien, o se le da una solución a esto en meses, o se hace un informe, Diciendo que para lo que se ha protegido, que son las manifestaciones, si son lagiales, se puede caminar. Si es más país, ya pone sus propios frenos. Pero que las narices del Teide, un fenómeno interesantísimo, pecata minuta para los geólogos. No sé si han trabajado más los geógrafos que los geólogos, pero eso es saberlo. Pero lo que no se puede hacer es que se llegue al fondo, se tire para acortar caminos, se rompa y en esencia se pierda. La pimelia, se la conoce por su nombre científico de género, enorme enfrente del de centro visitante. En esta botella ha sido poca. Cuando la gente deja botellas o latas, entran unos insectos, a la putrefacción entran las pimelias, entran otras y puede haber en una botella 50 200 o 300, depende del volumen. ¿Podemos renunciar a que estos animales hagan su papel en el ecosistema? ¿Podemos seguir haciendo agresiones simplemente por si nos llevamos una botella, por qué no se trae? Aquí he puesto puntos suspensivos, porque no es cuestión de atacar a una entidad, sino el efecto de imitación. Lo que está en letras mayores al final. Se toma una copa en la parte superior que solo se puede disfrutar desde esta ubicación. Se hace tanta propaganda que ahora hay decenas y decenas de guaguas. Cuando yo veo que una guagua se pone, permítame la expresión, de culo a las narices del teide para ver el atardecer en el mar, esto no han visto nunca atardecer en las narices del teide, nunca pero una gran cantidad en las narices del Teide, Roques de García, Instituto Astrofísico y repartido. Y ahora sube cantidad de gente para tomarse una copa que le sale más barata que a este sitio exclusivo, que es más caro. Pero el efecto imitador aquí lo tenemos. El mal de altura sube al Teide, cuando se ve el cráter ya no queda nada, nada, el cráter de, del Teide. Y el otro empieza a saltar, ¿no? 
Si él salta, yo también. El efecto imitador no es malo, pero cuando pueden ser cientos de miles los que lo imitan, ahí está el problema. Se le cae el guante, se le cae el carnet y todos a bajar a buscarlo. Porque en este caso cae dentro del cráter, pero si le cae en otro sitio, pasa en la cadena y a mover todo ese terreno. ¿En qué se diferencia el Teide como conjunto de otros sitios donde van muchísima gente? En que aquí los piroclastos, es decir, los que se han expulsado por gases, están bastante presentes. Y, por tanto, el pisoteo sí se nota y la movilidad que se ha hecho. Este sentido... Recuerdan esa tradición judeocristiana, yo estoy por encima del Teide. Es una foto que agradezco a los que lo han colgado porque es un buen ejemplo de ese sentido. ¿Qué pasa? ¿Qué hay miopía? ¿Que no se quiere ver las cosas? Y ahora hay una serie de diálogos que hay que abrir y que nada más que los voy a presentar. Si leen ese texto y he dejado la conexión, que es de una página de cazadores, cazadores que algunos de ellos los conozco y son cazadores, pero cada vez tienen menos y entonces defienden el derecho a cazar en el Teide, en lugar de regular o rebajar la población de conejos. Y entonces ven ahí la, las retamas rotas y dicen, ¿y esto qué lo hacen los conejos?, no deja que se reproduzca, hay que limpiar la retama. Es lo que yo me sumo a esa definición del mal de piedra. El mal de piedra, cuando uno hace referencia a la cultura griega, le llamaban los clásicos griegos el parto del hombre. Nosotros tenemos menos cromosomas, un cromosoma hay una parte que no tenemos, que las mujeres. Las mujeres tienen mayores capacidades para de respuesta biológica. Y nosotros, de manera genérica y generalizar, tampoco es muy bueno, aguantamos menos el dolor. Pues las piedras en los riñones, eso creaban verdaderos partos hasta que se orinaba. La retama tiene el mal de piedra, lógicamente no tiene riñones, pero si se coge una piedra de 3, 5 kilos sobre la cabeza y se lanza con fuerza, se rompe la rama, como todas estas están rotas. Se vuelven a tirar varias y cuando están rotas meses más tarde, a partir de las 5 de la tarde, se va, se arrastra, se la lleva bien al tenderete a los amigos o a casa, se hace las brasas y el conejo en brasas, yo lo, lo probé en 1971, hasta que tomé conciencia de las limitaciones que había en el parque en muy poco tiempo. Y cuando dicen que no crecen, cuando se ha estudiado la retama, primero, cuando se muere, se cierra como si fuera la llama de una vela, ese tipo de cono, y otras ramas dan reproducción vegetativa. Luego, no hay que llevarse las ramas de las retamas, porque, entre otras cosas, los insectos que se alimentan de madera incorporan todos los minerales, que se han sacado de la tierra, vuelven a la tierra, forman parte del ciclo, ni en, la, ni en el Teide, ni en los montes nuestros. En 1971 se les suelta. Los técnicos que los sueltan los llevan a Estados Unidos y en dos años cambiaron radicalmente de pensamiento. Entendieron lo que eran los parques nacionales y entendieron que esto no funcionaba. Se empieza a hacer la caza en 1977, Teleforo Brevo, después de cuatro años del patronato, de todo lo que oía en la universidad, de todo lo que oía a sus compañeros de claustro, de prensa, lideró que había que erradicar el muflón. 1977, 41 años. Hay una cifra de 1.800 muflones cazados. Han sido cazados más los ilegales que los legales. El cabildo, me callo porque estoy teniendo un pensamiento, entre atender la agricultura, discapacidades, eh, extranjeros, jóvenes, familia, mujer, hace algo más que sacar fotos y promociones 
de turismo? ¿Va a poner herramientas para proteger el Teide? ¿O se va a quedar diciendo que si subimos los precios, limitamos la capacidad de carga? ¿Hacia dónde va a ir? El Parlamento, la casa más común de todos nosotros, los que lo viven, sean, sean los portavoces o sean los parlamentarios del género que sean, ¿pensarán en los parques nacionales? ¿O con haber aprobado, que fue lo primero que les puse y se habrán olvidado, que en el 2009, por unanimidad, acuerdan crear la Agencia Canaria de Parques Nacionales? ¿O será como una espiral? Hermosísimo para mí esta imagen. Se abre para ocupar el espacio. Pero ¿qué pasa? Que los parques nacionales vamos a ir abriendo uso y se pierde la consistencia. La real, cuyo símbolo es el Teide, cogerá no conferencias, sino debates, a lo mejor de seis, siete personas, pero cuando un juez le hagan una denuncia, acorde a la Ley General de Parques Nacionales, que ha salido recientemente, y en el artículo 3 te define lo que es un sistema natural. Coincide con ecosistema. ¿Por qué los ingenieros de monte no quieren, nada más que citarlo una sola vez, la palabra ecosistema en toda la extensa ley? Tendrán que explicarlo. Y luego en el artículo 5 dice, la finalidad del Parque Nacional es proteger los valores naturales. Cada juez puede interpretar lo que quiera. Entonces, el punto es que, como tenemos competencia, si nuestro Parlamento entra y simplemente dice la función de los parques nacionales es proteger los sistemas y valores naturales, es decir, añadimos los sistemas que se intentó meter en el Congreso de los Diputados y se cerraron, ahora no es el momento, si quieren luego se puede decir lo que yo entiendo que ha pasado, pero en esencia es dar instrumentos de leyes en que los jueces puedan actuar. Y ahora dejo la moneda de canto y estoy a la disposición suya para lo que queramos hablar. Y gracias por la espera. Bueno, pues ahora, ahora es el turno de debate. Tenemos 15 minutos. Antes, cuando estabas hablando de la Unión Europea, me acordé que eh, cuando entró la República Checa, me parece que fue en el año 1996, eh, el problema no era el de la economía, ni el del número de personas, ni el de la agricultura cuando entró España, sino era el del medio ambiente. Un, no, eh, una contaminación de los ríos de la República Checa que contaminaban a la República de Austria, pues fue ese problema medioambiental el que puso pegas a la República Checa para entrar en la Unión Europea. Y luego, por otro lado, lo que tú decías de, de impugnar alguna norma eh, por alguna deficiencia medioambiental, eh, es cierto que la legislación española, en aplicación de la legislación europea, establece que cualquier miembro de, de un país de la Unión Europea puede presentar una reclamación ante un Estado miembro de la Unión Europea eh, quejándose de la, de la no aplicación de la normativa de evaluación ambiental o cualquier un otra. Un paréntesis. En la década de los años 80 y el principio de los 90, se decían los diferentes tribunales, primero los canarios y luego los del el Estado, en que un ciudadano, en este caso era yo, no tenía derecho a intervenir. Y ahora es, es un derecho claro. Pues ahora las palabras de ustedes. En el fondo veo gente, sí. He llegado ahora y yo, buenas tardes. He llegado ahora y soy como un elefante en la cacharrería, pero bueno. Hace pocos días estaba en una reunión donde habían 400 y pico o 500 personas y una señora que se presentó como bióloga del otro lado, refiriéndose a, supongo, al señor Valido, que es de lo que se trataba el tema, y soltó una cosa y dijo que, que además la gente le aplaudió a rabiar que había que volver de nuevo arriba a podar las retamas. Toda una autoridad que anda por ahí lo dijo. O sea, contradice lo que usted está diciendo. Y por otro lado decía usted que los bosques, y yo estoy de acuerdo, 
se regeneran a sí mismos, o sea, los ecosistemas se retroalimentan de sí mismos y no hay que tocarlos. Pues ya me dirá qué hacen con todas las desbrozadoras de los montes que les ha dado por desintegrarlos en pedazos. Día y noche no se oye sino el ruido de las desbrozadoras a un lado y al otro de los caminos y en todos sitios. O sea, le tienen ya una tirria a los brezos, a los eh, el hecho a los zarzales, todo está desapareciendo debajo de las desbrozadoras de las empresas que trabajan en el monte. ¿Cuál es su opinión? Comentar que se empezó a talar parte de los montes subiendo hacia el Teide, de la Matanza, parte de la Esperanza, de, de la Victoria. Cuando se hizo la repoblación, se puso a tal densidad porque se esperaba que se murieran. Y la sorpresa es que no. Y entonces hay pinos con este tronco con más de 70 años. Porque la competencia es muy alta. Entonces, lo que hay que hacer, porque se sabe la densidad de, de pinos por 200 metros cuadrados, dejarlo. Pero eso hay que informarlo. Lo que no se puede hacer es meter la metrosaguerra y la gente se queje. Y luego hay una fobia a que las cosas no estén asfaltadas hay una obsesión por asfaltar todo, que fue una de las imágenes que retiré del Teide, porque está esa, esa historia. Sí, lo hemos convertido en jardinero del monte. El, el, el micro. Ah, de jardinero del monte, claro. Claro, es que ese, ese es el tema. En lugar de que dejar que funcione, y donde ha habido repoblación, reconducirla, pero lo que estamos llevando es o bien los jardines de la ciudad o las aferas de la ciudad al monte. Y, se, y hay la misma competencia. O sea, yo les llevo a sitios del monte donde se han plantado tantas fallas que entre ellas están compitiendo y, y lo que hay en el centro es un madroño y tiene 10, 14 metros de altura buscando la luz. Por favor, eviten diálogo entre dos. Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, porque si otros también quieren preguntar. ¿Más preguntas? ¿O más opiniones? No, mire. Eh, un, un segundo que te traje. La, dos, dos o tres cosas. Esa, ese daño que se está haciendo a, a laderas y zonas, como has mostrado en la… es por una falta de vigilancia eh, en, el parque, en el Parque Nacional, porque si hubiese una vigilancia yo creo que se restringiría esa salida de los caminos, esa ir por donde a cada uno le, le importe. La otra cosa es el, el, el nivel de carga de, de todo el parque, los cuatro millones y pico que se dice por el turismo y por residentes también. O sea, por, digo yo, si una carga está sometida al paso de residentes de, de, de un lugar a otro de la isla, si eso se podría subsanar o se, se subsanaría con que de una puñetera vez se termine el anillo insular y no haga falta, no haga falta ir de la Lotava a Vilaflor por, por, por las cañadas, subir, subir por necesidades, ¿no? ¿Eh? Otra, una cosa es la necesidad de desplazarse de un lugar a otro de la isla y otra, y otra cosa es pues, subir a disfrutar del paisaje, ¿no? ¿Cómo se va a regular eso? Desde la década de los 70, las personas que tenían que utilizar el pasar por la casa cuartel de la Guardia Civil, que estaba arriba, que había un control, bueno, ahora hay un aumento, pero ese aumento, las personas que tienen que pasar, tienen su pase, se, con, se sabe cuántos hay y el impacto es poco. El problema es la cantidad de miles de coches de alquiler que van pasando y me cae un poco. Miren… Si quieren, hacemos una situación de disparates en el Teide. Recientemente me comentaba un maestro. Dice, mira, yo tengo el roque finchado, enrojecido, de la cantidad de motos que por la noche van arriba, a las dos de la mañana. Carrera de competencias de coches en Ucanca. Y todo eso que hay falta de guardería, es un, una constante que yo siempre he estado eh, denunciando. Y cuando hablo en primera persona, no es porque yo sea de pechito hinchado, sino que pocos más 
hacemos ese tipo de denuncias. Y lo que ahora el Cabildo propone es cobrar para tener más guarderías. Miren, si negociamos investigación subvencionada por el Parlamento Europeo, por la Unión Europea, para todos los, todos los elementos y una parte importante para los parques nacionales, tendremos dinero para guarderías. Si no nos gastamos 50.000 euros anuales en los muflones, eso lo podemos tener para rescatar el sanatorio o rescatar otra serie de cosas. Lo que no se puede hacer es tener un patrimonio mundial, ojo, una propuesta que yo hago abiertamente, si nos ponemos de acuerdo, no minoría, sino con votación, aunque el 70% desconoce la importancia del TEIDE, una vez que se informe, si queremos cambiarle el nombre y llamarle Parque Nacional y le ponemos el apellido que queramos y deja de ser patrimonio mundial, renunciamos a ese título. En el Reino Unido hay un parque nacional más grande que la isla de Tenerife. En las categorías que tiene la Unión Internacional de Conservación, que es quien asesora a UNESCO, hay cinco. Y una de ellas, que es a la que pertenece este parque, es únicamente proteger el paisaje. Y hay otros sitios que le llaman parque nacional sin que tenga ningún tipo de protección. Pero si pertenece al grupo 2, a conservar para las generaciones venideras, el turismo no está. Y aquí les hago una extensión. A principios de los años 80 se plantea con mucho acierto de Canarias que cada parque nacional tenga una ley, no los cuatro una misma ley. Se reúnen en Venezuela el representante mexicano, que luego ha sido una persona muy importante en el turismo sostenible, en el turismo de naturaleza, meten dentro de los objetivos, en lugar de que sirve para la población, para conocer, para descansar, para gozarlo, metieron el turismo. Lo quitaron a los pocos años, porque el deterioro es tan potente que está ahí. Y sin embargo, aquel texto, que se lo dejé para... ¿Recuerdan aquel texto todo ilegible? Ahí el organismo autónomo, de aquí se deduce la voluntad del turismo en los parques nacionales. Ojo, eso va encaminado al de Guadarrama, porque hay una serie de negocios, no de los vecinos, sino de otras, que son muy potentes. Entonces se confunde ese tema. Pero el turismo no es un objetivo. Si queremos que sea el objetivo, ¿tenemos que cerrar a los cuatro millones? No, vamos a distribuirlo. Y vamos a evaluar y ver qué capacidad de carga tiene. Y si una persona tiene que esperar, que no puede ir el lunes, sino el miércoles, pero lo gestionamos. Esa es la... Carlos, eh, antes hablaste de, de nada más y nada menos que Eduardo Martínez de Pizón, pues el, el padre de, de los geógrafos españoles, que además a, a, a la joven edad de 82 años, ahora va a hacer una gran expedición científica a Tayikistán con la Sociedad Geográfica Española en septiembre de este año. Eh, algunos de los que están aquí tuvieron la suerte de ser alumnos de nada más y nada menos que Eduardo Martínez de, de Pizón. ¿Qué, qué, ¿Qué pensaba él del TID? Como el Pisuerga pasa por Coruña, mire, se ha creado el patronato, se han metido una serie de representaciones que no tienen que ver con los parques nacionales, sino con sus intereses. Eduardo Martínez de Pizón es miembro de honor del Parque Nacional, perdón, era miembro de honor, porque cuando se rehace el, el patronato, dejan fuera a los miembros de honor. Una serie de gente que trabajó como directores o como técnicos del Parque Nacional, Martínez de Pizón, Vilpred, todos ellos, no los han incluido. ¿Por qué? Los miembros de, de honor del patronato pueden hablar, no votar, pero pueden hablar. Y las voces más autorizadas son miembros de honor. Yo hice una... No me la califico. Cuando se hace el... la reclasificación, perdón, 
se hace la primera ley para el Parque Nacional del Teide, la gente de la Orotava, con mucha razón, dice, me voy a las cañadas, porque ellos se iban a la cañada, a los sitios planitos para caminar, las cañadas, paso estrecho para el ganado, pues que será el 1, el 2% de todo el Parque Nacional, y se le llama las cañadas. ¿Por qué? Porque había un proyecto que era la Orotava Granadilla por las cañadas, pero hubo un falangista, que me gustaría conocer su nombre, por duro, por perverso, salvó al Teide. Porque dijo, no, no, estos rojos a picar piedra. Y le hicieron el proyecto por donde todos pasamos y se, y se protegió. Le cambiaron entonces el nombre a las cañadas del Teide. Entonces, a él le, le pedí un informe, a Teleforo Bravo, un informe se está localizado y al Vilpred otro informe. Y con esos tres informes, al senador Soriano se lo di. Él llamó a María Dolores Pelayo y dice, mira, hay estos tres informes. ¿Y qué decía Eduardo Martínez de Pinzón? La importancia que tenía, y lo comparaba, el Vesubio, está el atrio y demás, pero el conjunto es el Vesubio. Y luego todas las investigaciones que él ha fomentado que su escuela ha fomentado, y él, cuando sale el tema de, de patrimonio, como candidatura, lo defiende abiertamente, porque es un hombre, no solamente que patea, sino que estudia y escucha. Es una autoridad. Y él, al Teide, le tiene el respeto de todo tipo. Y es una de las fuentes para cuando se hacen disparates. Dice, profesor, ¿qué opina usted? ¿Qué es lo que siempre hemos hecho con el profesor Vilpre? Creo que eh, don Pedro Pérez de Paz puede hacer la última pregunta y es un colofón magnífico para la tarde. Gracias, vale, muchísimas gracias, Carlos. Vamos a tratar de, de tumbar la moneda. ¿no? ¿De perdón? Que vamos ¿Tumbar? a tratar de tumbar la moneda, porque mantenerla ahí en el equilibrio, eh, bueno, es un equilibrio inestable. La tendencia natural es que o caiga cara o cruz. ¿no? O que se oigan las dos versiones. ¿Eh? Oír se oyen y ver se ven, pero al final la moneda cae de un lado o del otro. ¿no? Entonces, puestos a, a, a tratar de concretar eh, tu pregunta de eh, patrimonio mundial, ¿para qué? Para rentabilizar. Ese fue el objetivo fundamental y lo que subyace detrás de la mayoría de las declaraciones de eh, patrimonio mundial, tanto si es bien cultural como si es bien natural. Como subyace también detrás de la figura de reservas de la biosfera. ¿Eh? Cuando se declara una isla o un sector de la misma o un determinado territorio reserva de la biosfera, eh, se está pensando en rentabilizarlo más que, eh, evidentemente, eh, en la biosfera en sí. Eso yo creo que es así. Otro... ¿Que es así o que debe ser así, perdón? ¿Eh? No, no, ¿Que no, es no, así no. o que debe ser así? No, no, creo que es así. ¿Eh? Punto. Permíteme que yo también mantenga mi moneda, pues, en equilibrio, ahí más o menos. No, pues, no. ¿Eh? Yo creo que es así. Y en segundo lugar, eh, parques nacionales gestionados por el Estado, por la comunidad autónoma, por los cabildos, o por los ayuntamientos. Eh, bueno, eh, yo creo que en la dinámica que ha entrado España eh, y dar marcha atrás eh, y devolver y volver al origen no es posible. Ahora, en esto sí creo, y es opinión mía personal, que los parques nacionales cuando más acreditados estuvieron y cuando mejor gestionados estuvieron lo fue cuando dependían de un organismo autónomo directamente involucrado o dependiente del ministerio eh, correspondiente, ya fuera agricultura, ya fuera medio ambiente, porque a medida que acercamos un territorio a la gestión de ese territorio, a los gestionadores, las presiones son mayores. Por lo tanto, si desde el Estado los derivamos a la comunidad autónoma, bueno, menos bueno. Si encima tenemos la suerte o la desgracia, porque la moneda sigue ahí, 
¿eh? de contemplar esto como una región autónoma o como siete islas que son reales, porque son siete islas reales, cada una de ellas con sus peculiaridades geográficas, culturales, históricas, naturales, por supuesto. Bueno, yo creo que mejor haberlo dejado en un organismo autónomo, dependiente del gobierno autónomo, que transferir la gestión a los cabildos. A la vista está que únicamente se está llevando a efecto la gestión en el Parque Nacional del Teide. Los demás es que no tienen posibilidad de gestionarlo. ¿Eh? Tienen miedo, tienen miedo, tienen temor. Y, y yo creo que... A ver la... si, te, si te he entendido. Tú te sumas al acuerdo del Parlamento del 2009 de que se cree una agencia canaria de parques nacionales y lo ordinario lo puede hacer los cabildos no. que pueda o no, pero que haya una agencia Mira, eh, que Carlos, marca la política, sí. que marca los objetivos, sí. que llega a compensaciones entre unas zonas y otras. Mira, yo creo que la gestión mejor en una red canaria de parques nacionales vertebrada desde el gobierno autónomo que desmembrarla en cabildos. Si me hablas de agencias o de comisiones, te diré que... Comisiones no, agencias. No lo mismo. No, 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 no. ¿Qué siempre, Porque, Carlos, perdón, ¿qué en el acuerdo del, del, del Parlamento refiere a, los, a las agencias que describen la ley tal para los servicios públicos. O sea, es un modelo, no es una comisión, es una agencia acorde... Carlos. Yo he pertenecido a la Agencia eh, del Cambio Climático y no ha servido para nada. Pertenezco a la Comisión de Parques Nacionales, como lo pertenece doña Marisa Tejedor, una comisión que por ley, por decreto, debe reunirse cada trimestre. Se reunió una vez y luego Nieves Lady la convocó otra vez y hasta luego. No sirve para nada, absolutamente para nada. Una cosa que está totalmente degradada. Por lo tanto, el crear agencias, comisiones, todas estas cuestiones, oiga, puede que sea bueno si funciona. Si no, no sirve para nada. Y yo la experiencia personal que tengo después de llevar tantos años vinculado a los parques nacionales es que desde luego, ¿eh? estoy desde el origen en el Parque Nacional de, de Garajona y no tiene nada que ver ni la inquietud ni la vinculación social ni la preocupación ecológica y ecologista que en un momento determinado despertaba el parque la que despierta actualmente. Es una cosa que está totalmente adormecida, degradada, y lo digo con pena, lo digo con pena, por eso termino, hombre, pues, si quieres, felicitándote y, y agradeciéndote el que lance estas provocaciones a tu estilo y llamando la atención en un foro como este, que es la Sociedad Económica de Amigos del País, sobre la importancia, caramba, que tienen los parques nacionales y sobre todo la responsabilidad que tenemos de que ya que han sido transferidos, no hacerlo peor, por lo menos hacerlo igual. Muchas gracias, Pedro. Don... Como despedida, porque defiendo la, la Agencia Canaria de Parques Nacionales, no es una agencia como la del clima, sino que tiene una legislación en lo que antes referían que cualquier ciudadano europeo puede exigir que se cumplan las finalidades, pero las finalidades tienen que estar claras. Si decimos que hay que proteger los valores naturales, pues ahí nos quedamos. Pues muchísimas gracias a don Carlos Silva, gracias una vez más a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife y en octubre nos vemos con la conferencia sobre Teno dentro de Tu Santa Cruz y la Ciencia en la Real Sociedad Económica Amigos del País. Yo quisiera, como, como cada vez que don Carlos coge la palabra de este salón me deja algún regalo, pues yo le quiero recordar que en este primer semestre en la sociedad económica estamos hablando fundamentalmente de todo lo que es ecología, ecologismo, eh, anaga, ahora el Teide, hemos hablado de las aguas residuales, de conservar el océano, y el próximo ciclo es de la agricultura y que hay que ocuparse también del campo y de la agricultura y, y vamos que estamos en eso. Y desde luego en que se reúnan socios aquí y hablar del Teide y llamar la atención de la sociedad sobre el Teide, esta es la función de la sociedad, que la gente se reúne, hable y reflexione. Otra cosa es que 
se convierta en un foco de reivindicaciones, pero en reflexionar y dar soluciones a los problemas, por supuesto. Muchísimas gracias a la a agrupación Santa Cruz, sabe que está en su casa y que siempre los recibimos con mucho cariño. Y muchas gracias a todos por su asistencia.